Muito bem, já estamos preparados com a Bíblia na mão para o tema de hoje. E eu convido você a pegar sua Bíblia, a pegar o seu computador ou o seu caderno, sua caneta, para anotar os textos que você realmente prefere anotar para falar para os seus amigos e compartilhar esperança. Bom, nós estamos numa série chamada As Bem-Aventuranças do Apocalipse. São temas importantíssimos para fortalecer a fé, a caminhada e para mostrar a você o caminho da vida eterna. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição e vida. E a base desse tema é a segunda bem-aventurança do Apocalipse, que está no Apocalipse capítulo 14. Aqui está capítulo 14, versículo 13. Diz assim, Então ouvi uma voz do, uma voz do céu dizendo, Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bom, no programa anterior, nós falamos sobre o que significa a vida e a morte e vimos também o detalhe do que significa morrer no Senhor, morrer em Cristo, descansar em Cristo, conforme está escrito aqui na Palavra de Deus. O detalhe é o seguinte, a vida termina quando a pessoa morre? Bom, em parte sim e em parte não. Claro, esse... esse esse caminhar, essa vida que nós temos aqui termina na morte. Só que tem uma coisa muito importante. Jesus, quando veio a essa terra, ele morreu na cruz por nós e ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele então garantiu a cada um de nós também o direito à ressurreição. Por isso, Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Baseado nesse texto de João, capítulo 11, versos 25 e 26, nós então podemos afirmar a nossa crença na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Você também crê na ressurreição. O detalhe é, o que a Bíblia fala sobre a ressurreição? Como nós podemos nos preparar para esse grande acontecimento que é a ressurreição? É sobre esse assunto que a gente quer dedicar alguns minutos aqui no programa. E eu tenho certeza, será de grande importância para você e também para mim. Bem, para você entender sobre a ressurreição, é importante saber o que aconteceu com Jesus. E eu quero lhe convidar a ler comigo Apocalipse 1, a partir do versículo 13, para que você tenha uma ideia. Veja, Apocalipse 1, de 13 em diante. Uh, eu vou ler do 12 para ficar mais, mais claro então, tá? O 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão, a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau! É uma leitura um pouco longa, mas valeu a pena, não valeu? Jesus está dizendo que ele morreu e ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Então, a morte de Cristo na cruz e a ressurreição dele garante para você e para mim também a ressurreição e a vida eterna. O que a Bíblia fala sobre a ressurreição? Quantas ressurreições são mencionadas na Bíblia? Bom, a Bíblia menciona pelo menos dois tipos de ressurreições. E são duas grandes ressurreições. Uma delas, a primeira, acontecerá na volta de Jesus. A outra ocorrerá depois dos mil anos. Para ficar mais claro o assunto, eu quero chamar a sua atenção para João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Olha que texto impressionante esse daqui. 5, 5, 5, 28 diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora, verso 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. 
ou da condenação. Esse texto é tão claro e tão importante que ele diz que haverá um momento em que todos que estão nas sepulturas ouvirão a voz de Cristo e sairão, uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. O texto bíblico afirma, então, é, sobre duas grandes ressurreições, uma na volta de Cristo e outra depois dos mil anos. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os que morreram em Cristo, os que foram fiéis, conforme Apocalipse 14, verso 13, aqueles que descansaram no Senhor, aqueles que morreram em Cristo, estes ressuscitarão na volta de Cristo. É, enquanto que os ímpios, aqueles que morreram perdidos, que morreram longe de Jesus também ressuscitarão, só que mil anos depois. Entendeu? É isso que diz a Bíblia. Veja só o texto da Palavra de Deus sobre esse assunto. Vamos para a primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e o verso 16. Diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uau! Amém! Aleluia! O texto é claro, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É justamente essa a mensagem da bem-aventurança de Apocalipse 14, verso 13. Entendeu? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Entendeu? Então, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus em glória e majestade, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E um detalhe, a ressurreição dos fiéis, dos justos, na volta de Cristo, será uma ressurreição perfeita, ou seja, as pessoas ressuscitarão perfeitas, sem nenhuma deficiência física, nem mental, nenhuma, nenhum, nenhum tipo de mancha. Os mortos em Cristo ressuscitarão perfeitos, 100% perfeitos. A Bíblia fala sobre isso. Mas antes de mostrar o texto sobre esse assunto, eu quero mostrar para você a ressurreição dos ímpios. Porque aqui, em Tessalonicenses 4, verso 16, fala da ressurreição dos fiéis, dos justos, dos que morreram em Cristo. Agora eu vou lhe mostrar um texto que mostra a, a outra ressurreição, a dos ímpios, a depois do milênio. Veja o que diz Apocalipse 20. Vamos para o capítulo 20 do Apocalipse e vamos para o versículo 6. O 6 diz assim, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Agora, vamos voltar um pouquinho no verso 5, Apocalipse 20, verso 5. Diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Está claro? Veja, repetindo, Jesus volta... Os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos e serão levados para os céus. E os ímpios continuarão mortos por mais mil anos e depois de mil anos eles ressuscitarão. Só que a diferença é a seguinte, a diferença não é só um período de mil anos, a diferença é que os que ressuscitarem na volta de Cristo ressuscitarão perfeitos. E os que ressuscitarem depois de mil anos ressuscitarão do jeito que morreram, imperfeitos, com seus problemas físicos, problemas em geral. Por quê? Porque os que ressuscitarem depois dos mil anos ressuscitarão para a condenação eterna, para o juízo final, para a perdição eterna. Entende? É isso aí. A palavra de Deus continua explicando e mostrando-nos sobre a ressurreição e a vida. Quando Jesus voltar, os que morreram salvos, que serão ressuscitados perfeitos, tem na Bíblia alguns detalhes, algumas palavras que enchem o nosso coração de esperança. Enche nosso, nosso ser de paz e de certeza. Veja o que diz, por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 50 em diante. Anota, anota esse texto, anota. Diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? E o 53 fala, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Espetacular! Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse texto diz que os que ressuscitarem na volta de Cristo, os fiéis, serão ressuscitados de forma perfeita. 
O texto é muito claro quando fala, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, eu creio nisso. E você crê também, não é? Claro, nós cremos. Agora um detalhe, pensa, pensa por um minuto, uma pessoa que morreu com câncer, uma pessoa que morreu com AIDS, uma pessoa que morreu com diabetes, uma pessoa que morreu com problemas é, de esquizofrenia, uma pessoa que morreu com Alzheimer, uma pessoa que morreu é, dilacerada, uma pessoa que morreu num acidente aéreo, ou de carro, ou de moto, uma pessoa que morreu com outro tipo de problema, alguém que não tinha um dedo, não tinha um braço, não tinha mão, não tinha perna, mas foi fiel a Deus, alguém que morreu e estava numa cadeira de rodas. Ou seja, na volta de Cristo, além das sepulturas se abrirem e os mortos em Cristo saírem dali, eles sairão perfeitos. Eu estou imaginando o dia da volta de Cristo, Ele vai aparecer nas nuvens dos céus, preste atenção nisso, Ele vai aparecer nas nuvens dos céus e como diz Apocalipse 1,7, todo olho o verá. Sim, todo olho o verá. E Jesus vai tocar a trombeta, os anjos vão tocar sob a ordem de Jesus e as sepulturas dos fiéis se abrirão. Hã? Você vai ver o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o marido, a esposa, uma pessoa querida, um amigo, pessoas que já estão mortas há muito tempo ou há pouco tempo. Essas pessoas sairão outra vez e vão ser levadas para os céus. Eu estou imaginando um cemitério, as sepulturas dos fiéis se abrindo. Eu estou imaginando o, o mar de, devolvendo os seus mortos. Eu estou imaginando essa cena incrível que só Jesus pode, pode fazer. Portanto, meu amigo e minha amiga, é importante se preparar, é importante dar um passo de fé agora, se preparar, porque a gente não sabe o dia que vai morrer, mas seja lá quando for, o importante é estar preparado, porque se estivermos preparados e se morrermos em Cristo, como diz a segunda bem-aventurança, na volta do Senhor nós estaremos com a salvação garantida. Amém? Amém. Infelizmente, é, isso não ocorrerá com os demais. Os ímpios, a gente chama de ímpio, é uma expressão um pouco dura, mas é uma expressão que se refere àqueles que não aceitaram Jesus como salvador, aqueles que não aceitaram a salvação, esses ressuscitarão depois dos mil anos. Só que não terão uma outra chance, não haverá uma chance nem durante o milênio, nem depois do milênio. As pessoas precisam aceitar a Jesus agora, enquanto estiverem vivos, porque depois já não dá mais. Depois da morte, não adianta acender uma vela, entendeu? Rezar uma missa de sétimo dia, ou de, ou de um mês, ou de um ano. Não adianta fazer um culto, não adianta fazer mais nada. Porque depois que morre, já não tem como mudar o quadro. Ou a pessoa morre salva ou morre perdida. Depois da morte, não adianta, não tem como reverter o quadro. Porque a, a salvação depende da decisão que a pessoa toma. Não é uma questão de que alguém fez um trabalho especial, aí depois da morte vai mudar o curso da... Não, não muda mais. Por isso hoje é o tempo da gente tomar a decisão certa. A palavra de Deus continua falando sobre a ressurreição. Tem um detalhe importante. Na ressurreição, atenção, na ressurreição, quando Jesus voltar, então haverá, além das pessoas saírem da sepultura, ou das sepulturas, haverá um grupo de pessoas fiéis que vão estar vivas. E as pessoas fiéis que estiverem vivas não morrerão. Sabia disso? Não morrerão. Então, olha a cena. Jesus aparece nas nuvens dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os, que, os fiéis vivos serão transformados, vivos mesmo, não morrerão, serão transformados. Então, junto Juntamente com aqueles que ressuscitarem, nós seremos levados para encontrar Jesus nos ares. E aí subiremos com Ele para o céu. Nesse mesmo dia, no mesmo dia da volta de Cristo, haverá um grupo de pessoas, pessoas vivas e que não se converteram, não se entregaram, não tomaram uma decisão. Essas pessoas, na volta de Cristo, vão morrer. São os ímpios vivos, morrerão. E aqueles ímpios que já estavam mortos, continuarão mortos. De maneira que a volta de Cristo é um divisor de águas. A volta de Cristo é um ponto final. Ou seja, na volta de Cristo, todos os fiéis 
serão levados para os céus e todos os infiéis estarão mortos no pó da terra. Está claro isso para você? Ok, eu penso que sim. Bom, aí vai passar um período de mil anos. Durante os mil anos, o povo de Deus vai estar no céu. Os ímpios estarão mortos. E como diz Jeremias 4, de 23 a 27, esse planeta vai estar vazio e escuro. Não haverá, não haverá nenhum ser humano aqui na Terra. Tudo vai estar escuro, totalmente escuro. As casas destruídas, os prédios destruídos, as construções todas vão virar um monturo. Esse planeta ficará vazio durante mil anos. Somente um ser com a sua equipe vai estar aqui, vivo aqui na Terra. É Satanás com os anjos maus, conforme diz a palavra de Deus. A palavra de Deus comenta que Satanás ficará preso durante mil anos. Lembre-se que essa é uma prisão circunstancial, pelo fato de que Satanás não terá ninguém para tentar, porque as pessoas fiéis estarão no céu e os ímpios estarão mortos. Então, durante o um milênio, Satanás ficará aqui, vagueando o solitário de um lado para o outro, juntamente com os demônios, os anjos maus. Veja o que diz Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem, ou até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, durante o milênio, o povo de Deus vai estar no céu, os ímpios estarão mortos, e Satanás e os anjos maus estarão vagueando solitários aqui na Terra. Agora escuta. Termina o milênio. Terminou o milênio, ok? Quando acabar esse período, vai descer do céu uma cidade chamada Nova Jerusalém. E quando a Nova Jerusalém descer aqui, então os ímpios mortos serão ressuscitados. Satanás se sentirá solto por um pouco de tempo. E quando a Cidade Santa descer aqui na Terra, os salvos descerão com ela. E aí Jesus vai ter todos os salvos de um lado e todos os ímpios estarão do outro lado. Então Jesus dará a sentença final para os dois grupos. Lembrando que para os fiéis, Jesus vai olhar, vai dar um sorriso bonito, abrir os braços e com muita emoção dirá, vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versos 31 a 34. Isso é incrível. Mas em seguida, Jesus vai se virar para os da esquerda, para os ímpios, e com tristeza no olhar e na voz, com lágrimas no rosto, Jesus dirá, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, porque vocês tomaram essa decisão. E agora eu não posso fazer mais nada. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então vai descer fogo do céu e vai queimá-los e destruí-los para sempre. Isso é impressionante, não é? Pois bem, agora, com esse quadro todo, você vai entender melhor a segunda bem-aventurança. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de duas mortes. Estamos falando da primeira morte e estamos falando da segunda morte. E eu quero ler um texto sobre esse assunto para você entender. E eu tenho certeza que isso será importantíssimo para você e para mim. Olha o texto, Apocalipse 20, verso 15, que diz, E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uau, para dentro do lago de fogo, diz o texto. E o texto continua, veja agora Apocalipse 21, versículo 8, 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É aqui que a gente quer fechar o tema de hoje. <música> 